مرحبا اعزائي المشاهدين من المحيط الى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقه سوف نخصصها لدوله الجزائر ودوله المملكه المغربيه هاتين الدولتين الشقيقتين تمران الان باصعب الفترات خصوصا بعد اغلاق الحدود منذ اكثر من ربع قرن يعني الاخوه الجزائريين الان لا يعلمون شيئا عن المغرب الا ما يتم تقديمه في الاعلام لهم وكذلك الإخوة المغاربة لا يعلمون شيئا تقريبا عن الجزائر إلا ما يتم تقديمه لهم في الإعلام وللأسف هنالك العديد من الجهات المغرضة والصهيونية التي تزرع الفتنة بين هذين الشعبين الذي جمعهم تاريخ مشترك واحد في عديد الفترات ابتداء من الحضارة القرطاجية الدولة الأموية العباسية كذلك حضارة المرابطين وغيرهم يعني كانت الدولة الجزائرية والمغربية قديما في فترات طويلة في شكل دولة واحدة وفي جزء من دولة موسعة وكان الشعب الجزائري والمغربي مثل الشعب الواحد خصوصا وأنهم قاتلوا جميعا ضد مستعمر واحد وهو المستعمر الفرنسي كذلك هذين الشعبين كان لهما دور مهم في دعم حركات التحرر في العالم العربي وفي قارة إفريقيا وما إلى ذلك ووجود المشاكل الحدودية والصراعات الجيوبوليتيكية الحالية حالت دون علاقات سليمة بين هذين الشعبين وتعطل اتفاقية المغرب العربي بل ونجد العديد من المشاكل التي تطفو على الساحة الدولية بين هذين الدولتين والتي لديهم أحلاف مختلفة ولديهم توجهات مختلفة ولديهم صراعات على المنطقة ولديهم كذلك رؤى مختلفة تؤدي في نهاية المطاف إلى حروب مستقبلية مثل ما حدث قديما في حرب الرمال وغيرها إذا هذه الحلقة خطيرة للغاية يجب أن نكون محايدين في تقديم هذه المعلومات وحصريا في هذه الحلقة سوف أقدم لكم نظرة جيوبوليتيكية عبر خرائط جوجل تعطينا مصالح الدولة الجزائرية في المنطقة وفي المقابل أقدم لكم المصالح المغربية في المنطقة وكيف يلعب الغرب على إحياء النعرات بين هاتين الدولتين من أجل تقسيمهما ومن أجل زرع الفتنة وكذلك إقامة حرب بينهما بالإضافة إلى هذا سوف أشرح لكم دور الغرب والمؤسسات المالية العالمية في هذا النزاع كذلك لماذا سميت هذا النزاع بنزاع جيوبوليتيك النار وما هي تداعياته على المنطقة بتفسير أكثر عمقا وسوف أقدم لكم في نهاية هذه الحلقة الحل الجذري لهذا الصراع وضمان المصالح المشتركة للدولتين دون أن نضر بمصالح الدول المجاورة ودون أن نضر بمصالح هاتين الدولتين أنفسهم كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنتاج وانطلق معكم اعزائي المشاهدين بشرح المصالح الجزائريه في المنطقه خصوصا وان الجزائر لديها حدود مع كافه دول المغرب العربي وهي الدوله الاكبر في عالمنا العربي وفي قاره افريقيا من حيث المساحه اذا لديها امتداد جيوبوليتيكي مهم في قاره افريقيا وفي بحر الابيض المتوسط ولكن للاسف الدوله الجزائريه لديها نقاط ضعف في هذا المجال لأنها محصورة بمضيقين بحريين يعني في حالة نشوب حرب مستقبلية مع أي دولة أوروبية سوف تعمل على إغلاق مضيق جبل طارق الذي يقابل الجزائر من الناحية الغربية كذلك نجد مضيقة سقلية على الناحية الشرقية يعني الحدود التونسية الإيطالية والحدود الإسبانية المغربية يعني لا يوجد حدود جزائرية في هذين المذيقين والذي حينما يتم إغلاقهم سوف يستطيعون خنق الجزائر 
لذلك الدولة الجزائرية لديها علاقات متطورة مع الدولة الروسية خصوصا في مجال الأسلحة وسوف أشرح لكم فيما بعد قيمة هذا التعاون والأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون لأن الجزائر بدرجة كبيرة تريد أن يكون لديها منفذ على المحيط الأطلسي من أجل التجارة مع أمريكا مع كندا مع البرازيل مع العديد من الدول الأخرى لذلك من مصلحة الجزائر أن يكون لديها ميناء أو مجموعة موانئ على المحيط الأطلسي وتصطدم بالدولة المغربية في هذه النقطة وكان من الأجدر للدولة الجزائرية أن تكون علاقاتها أفضل مع الدولة المغربية وتكون الموانئ المغربية بمثابة موانئ جزائرية كذلك الدولة الجزائرية تريد أن يكون لديها طرق أقرب إلى جنوب القارة الأفريقية وغرب أفريقيا بصفة عامة فالطرق التي لديها الآن هي طرق صحراوية غير مهيئة يعني فيها العديد من المشاكل أما الطريق المغربي الذي يمر عبر موريتانيا والسنغال وصولا إلى نيجيريا فهو أسلم ويمر على العديد من الدول الوازنة اقتصاديا والتي يمكن للجزائر أن تنمي اقتصادها أكثر من خلال التعامل مع هذه الدول إذا الجزائر لديها مصالح في أن يكون لديها منفذ على المحيط الأطلسي وكذلك لديها مصالح أن تكسر حاجز المذيقين الذي يمكن أن يتم خنقهم من خلاله بحريا لأن الجزائر مخنوقة أصلا بريا لأنها الآن لديها مشاكل حدودية وحدودها مغلقة مع الدولة المغربية لديها الدولة الليبية المجاورة كذلك لها فيها مشاكل أمنية وكذلك الدولة المالية وكذلك الدول يعني بصفة عامة جنوب الصحراء وهذا يجعل الدولة الجزائرية في حالة شبه عزم لذلك من مصلحة الجزائر أن يكون لديها علاقات أقوى وأفضل مع الدولة المغربية وفي الحقيقة إذا طبقت الجزائر هذه التعليمات سوف تصبح قوة اقتصادية بجوار المملكة المغربية وسوف يكون موقفها أفضل بكثير في مواجهة الاتحاد الأوروبي كذلك الدولة المغربية وسوف يمكنهم الضغط معا من أجل نيل العديد من المكاسب من أبرزها تعويض الجزائر والمغرب عن سنوات الاستعمار يمكنهم أن يضغطوا من أجل جعل المواطنين المغاربيين في مرتبة متقدمة في مستوى الأولوية للدخول لدول الاتحاد الأوروبي وتشغيلهم وجعل الدول المغاربية دول وازنة في المنطقة وجعل الاتحاد الأوروبي يسعى لاسترضاء واستعطاف الأخوة الجزائريين والمغربيين في المستقبل وهذا ممكن إذا قامت الجزائر بتصحيح علاقتها مع المملكة المغربية كذلك المملكة المغربية لديها نفوذ مهم في مستوى الجيوبوليتيكي وكذلك لديها العديد من العراقي من أبرز المظاهر التي لدى المملكة المغربية أنها دولة بحرية يعني دولة تطل على المحيط الأطلسي وتطل على البحر الأبيض المتوسط ولديها الأفضلية للتعامل مع دول أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي ودول غرب أفريقيا من حيث الربط المينائي كذلك لديها حدود برية يمكنها أن تصلها إلى دول غرب أفريقيا ولعلمك نيجيريا لوحدها فيها أكثر من 200 مليون مستهلك يمكن للمنتجات المغربية أن تجد ضالتها في مثل هذه الأسواق ولكن كما للمملكة المغربية امتيازات جغرافية لديها ضغوطات وضغوطات كبيرة للغاية من أبرزها أن العلاقات الجزائرية مع الدولة المغربية مقطوعة نسبيا والحدود مغلقة منذ أكثر من ربع قرن يعني منذ سنة 1994 وسوف آتي لكم بسبب إغلاق هذه الحدود فيما بعد فمن مصلحة المملكة المغربية أن يكون لديها نفوذ ويكون لديها معاملات اقتصادية أرفع مع دول الاتحاد المغاربي كذلك يمكن أن يكون لديها نفوذ أفضل مع الدول العربية ولكن للأسف هذا الغلق للحدود حال دون تسهيل هذه التجارة 
فمثلا عزيز المشاهد لو كنت تاجرا مغربيا وتريد أن تصدر بضاعة إلى إحدى الدول السابق ذكرها فسوف تضع تلك البضاعة في شاحنة والتي بدورها سوف تتنقل إلى أقرب ميناء وتفرغ شحنتها ثم يتم وضع تلك الشحنة في باخرة لتنقلها إلى ميناء الدولة المرادي تصدير إليها ثم من ذلك الميناء يتم تفريغ تلك الشحنة في شاحنة وتنقل إلى المشتري وهذا لا يساعد كثيرا في تنمية الاقتصاد لأنه لو كان هنالك طريق برية سوف تختصر الوقت وتختصر التكلفة وتختصر يعني المسافة بصفة عامة فلو تنطلق من طنجة إلى تونس فالمسافة لا تتجاوز ال 1500 كيلومتر ولكن لو وضعنا تلك القيود الجمركية والتنقل عبر الشاحنة والباخرة وما إلى ذلك سوف تتضاعف التكلفة وهذا ليس بأمر جيد للتجارة لذلك من مصلحة المغرب أن تكون لديها علاقات أفضل مع الجارة الجزائر من أجل تنمية اقتصادها مع دول المنطقة المغاربية والعربية عموما وهذا سيساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المغربي وفي توحيد الجهود الجزائرية المغربية في نيل مطالبهم من الاتحاد الأوروبي وفي الحصول على الامتيازات والحصول على المعاملة بالشكل الذي يجب أن يعامل به الشعب المغاربي عموما يعني أن يكون هنالك ندية في التعامل مع الاتحاد الأوروبي وليس بمنطق الاستعلاء ومنطق القوي ومنطق الضعيف بل سوف تكون هنالك علاقات أكثر توازنا ولكن هذا بشرط أن يتم فتح الحدود وأعمال العقل وهذا ليس بالأمر المستحيل يعني يمكن تحقيق هذا على أرض الواقع وفي السنوات القليلة القادمة لأن الشعبين المغربي والجزائر كان مستعمرين من القوة الفرنسية بدرجة كبيرة ومثلا الدولة الفرنسية احتلت الجزائر في 1830 وضمتها إلى أراضيها بينما الدولة الفرنسية حينما احتلت المملكة المغربية في سنة 1907 حافظت على النظام الملكي في المغرب ووضعت نظام الحماية مثلما وضعته في الدولة التونسية لذلك نجد أن الدولة الفرنسية حينما دخلت إلى الجزائر كانت تريد أن تبقى فيها إلى الأبد وأن تبيد شعبها وتحوله إلى مسيحيين يتكلمون الفرنسية وأن تكون الجزائر بصفة عامة أرضا فرنسية فقط عكس ما كان معمولا به في دولة المغرب والجارة تونس وتحية للمشاهدين التونسيين عموما والمغاربيين الذين يشاهدون هذه القناة وتحديدا هذه الحلقة ومن أعجبه هذا التوجه يمكن أن يشترك في هذه القناة من أجل أن يصله كل جديد ولما لا يشاركها مع أصدقائه ونعود إلى موضوع هذه الحلقة فلقد استقلت المملكة المغربية عن فرنسا في سنة 1956 وقام الملك المغربي محمد الخامس بدعم جبهة التحرير الجزائرية من أجل الظفر بالاستقلال وقدم لهم كل المساعدات اللوجستية ووفر لهم مراكز تدريب داخل التراب المغربي وهذا موقف مشرف للغاية للدولة المغربية والذي نعتز به نحن كمغاربيين أنه يوجد تعاون وعرض مصلحة الشعب المغربي للخطر بدعم الإخوة الجزائريين في تلك الفترة وقدم كل غال ونفيس من أجل أن يسترجع الشعب الجزائري حريته وحقيقة استرجعها في سنة 1962 وتم انتخاب أول رئيس جزائري وهو بنبيلا الذي كان له العديد من المواقف التي تميل إلى الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية عموما وفي سنة 1963 حدثت الكارثة حينما دخلت المملكة المغربية في نزاع مسلح يعني حرب وهي حرب الرمال في تلك الفترة حينما كانت تريد أن تقوم باسترجاع بشار وتندوف وهي مناطق حدودية في الصحراء الجزائرية والتي يستغرب أن يكون هذا الموقف من المملكة المغربية خصوصا وأنها كانت داعمة لاستقلال دولة الجزائر يعني أنت كنت تدعمين دولة 
وثم قمت بحرب عليها في فترة الملك الحسن الثاني والجزائريين يعني قدموا ألاف التضحيات من أجل تحرير تلك المناطق والدولة المغربية قامت بهذه الحرب بعد سنة واحدة من استقلال الجزائر حيث كان الجيش الجزائري حديث النشأة وخارج من حرب استنزاف ضخمة مع الدولة الفرنسية وهذا ساهم في بروز يعني مشاعر الحقد لدى النظام الجزائري عن الدولة المغربية عموما والدولة المغربية لديها حججها في هذه الحرب يعني كانت تريد استرجاع هذه المناطق التي تعتبرها مناطق مغاربية خالصة وللأسف الاستعمار الفرنسي لم يضع الحدود بالشكل الصحيح بين الإخوة الجزائريين والمغاربيين منذ البداية مثل ما يعتقد الإخوة المغاربة لذلك قامت هذه الحرب وهذا نلاحظ أنه يتكرر في العديد من دولنا العربية مثل دولة مصر والسودان نجد مشاكل حدودية مثلا على منطقة حلايب وشلاتين كذلك نلاحظ العديد من المشاكل الحدودية بين سوريا والدولة التركية بين الصومال العربية وأثيوبيا والعديد من الأمثلة على هذه المشاكل الحدودية التي خلفها الاستعمار بدرجة أولى ونعاني منها نحن كشعوب الآن إلى حدود هذه اللحظة وتساهم في تأجيج الصراعات وفي بروز حروب يمكن أن تكون في شكل إبادات لشعوبنا في المستقبل ونرجو من الله أن لا يتم تحقيق هذه المخططات التي تهدف إلى بروز حروب جديدة في منطقتنا المغاربية والعربية لذلك قامت الدولة الجزائرية بدعم جبهة البوليزاريو والتي أعلنت في 1976 إعلان قيام الجمهورية الصحراوية وهذا كان له عديد التداعيات على تأزيم الوضع بين الجزائر والمغرب وفي سنة 1994 شهد فندق في مدينة مراكش في المغرب تفجيرا إرهابيا ووجهت السلطات المغربية اتهاماتها لوقوف جهاز المخابرات الجزائرية وراء هذا التفجير لتقوم الجزائر في ذلك الوقت بغلق الحدود المغربية الجزائرية وتبقى إلى يومنا هذا مغلقة ويتكبد الشعبين خسائر ضخمة اقتصاديا وسياسيا وحتى أمنيا ولم يقتصر العداء بين الدولتين على غلق الحدود بل قامت الدولة الجزائرية بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية وقامت كذلك بقطع إمدادات الغاز التي كانت تستنفع بها الدولة المغربية خصوصا في مراكز إنتاج الطاقة الكهربائية وهذا يدل أن الدولتين يعني تقومان بحرب من أجل تكسير عظام بعضهما البعض وفي الحقيقة الدولة الجزائرية والدولة المغربية حتى لو قامت بينهم حرب لم يكون هنالك فائز نظرا لأن الدولة الجزائرية مدعومة من الدولة الروسية الآن عسكريا وما إلى ذلك والدولة المغربية قريبة أكثر للمعسكر الغربي يعني أمريكا والاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك وبالتالي في حال نشوب حرب مستقبلية سوف تكون حرب استنزاف مثل الحرب العراقية الإيرانية التي حدثت في القرن الماضي والتي راح ضحيتها ملايين من الشعب وبناء عليه قامت الدولة المغربية بخطوات تصعيدية أخرى في مقابل الدولة الجزائرية لأن الدولة الجزائرية مثلا قامت بدعم فصائل يعني مثل جبهة البوليزاريو داخل المملكة المغربية من أجل تقسيمها لذلك قامت المملكة المغربية بتبني مشروع تقسيم الجزائر مثل دعم حركات انفصالية مثل الحركة القبائلية التي يترأسها فرحات مهني والذي كما خصصت حلقة حول تقسيم المغرب العربي أو الدول المغاربية إلى عشرين دولة يعني من خمسة دول إلى عشرين دولة وذكرت فيها مثلا دولة القبائل التي يراد أن يتم تحقيقها في المستقبل خصوصا أن مثلا هذا القيادي الجزائري والذي لا يعترف بالجزائر أصلا دولة وقام بإصدار جوازات سفر ولديه علم خاص ولديه متابعون داخل الجزائر وخارجها وخطب 
في الكنيست الصهيوني نفسه وتبنت الدول المعارضة للجزائر مواقفه لأنه يدعم تقسيمها ويدعم أن يكون هنالك دويلات داخل دولة الجزائر وتمحى خريطة الجزائر الحالية ببروز دول عديدة في المستقبل وهذا بطبيعة الحال أمر مرفوض ولا ندعمه بل نريد أن نقاوم مثل هذه الدعوات الانفصالية وفي الحقيقة يمكن أن نفسر التطبيع المغربي الصهيوني في الفترة الأخيرة لأن المملكة المغربية وضعت في الزاوية لأن الجزائر تغلق عليها منافذها البرية والجوية وحتى البحرية التي لديها عليها سيطرة وبالتالي سعت المملكة المغربية لحضور أكثر عبر أحلاف أقوياء حسب ما تعتقد وفي الحقيقة أنا لا أدعم أي توجه صهيوني ولا أدعم تطبيع وما إلى ذلك ولكن المملكة المغربية حشرت في الزاوية ويمكن تفهم هذه النقطة وفي الحقيقة هذا موضوع شائك سوف أخصص له حلقة بإذن الله حتى نعرف يعني تفاصيل هذه العلاقة منذ القديم وإلى الآن والمصالح المشتركة بين الطرفين وتحيا فلسطين في النهاية كذلك يجب التأكيد أن هذا الغلق لهذه الحدود ساهم في استنزاف طاقة كلتا الدولتين فمثلا حرس الحدود أصبح منهمكا بدرجة كبيرة على تأمين حدوده سواء الشرقية من الناحية المغربية أو الغربية من الناحية الجزائرية وهذا يتطلب مجهودا ماديا ويتطلب حضورا بشريا مكثفا من أجل تأمين هذه الحدود لأنك تقريبا في حالة حرب وهذا يستنزف الطاقات ويستنزف ميزانية الدولة الجزائرية بل ويضع الجنود أنفسهم وحرس الحدود في مواقف لا يحمد عقباها ودائما يكونون في حالة ضغط وفي حالة استنفار وتأهب قصوى من أجل مقاومة أي عمل محتمل من الطرف الآخر وبعد التطرق إلى كل هذه الملفات سوف أقدم لكم الملف العسكري وعلاقة الغرب بالدولتين فمثلا حسب بيانات وكالة التجارة الأمريكية فإن المملكة المغربية في السنة الفارطة اشترت ما قيمته 4 مليار دولار أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وتضاعف إنفاقها ليصل في السنة الفارطة إلى 8.5 مليار دولار وهو رقم مرتفع للغاية كذلك الدولة الجزائرية في السنة الفارطة أنفقت تقريبا 9.7 مليار دولار وفي هذه السنة ما يقارب العشرة مليار دولار والجزائر في السنوات الفارطة أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على التسلع بينما المملكة المغربية أنفقت 40 مليار دولار وهذا يدل أن الدولتين هما سوق واعدة للأسلحة الغربية لذلك الغربيون يريدون تجربة أسلحتهم في الشعبين ويريدون أخذ مزيد من المال والخاسر الوحيد هما الشعبين الجزائري والشعب المغربي لأن الدولة الجزائرية والمغربية هما من أكثر الدول في قارة إفريقيا بأسرها إنفاقا على السلاح وكان من الأجدر أن يتم إنفاق هذه الأموال في التعليم في إحياء التجارة بين الدولتين في بناء مدن حدودية مشتركة في تنمية اقتصادهم في رفع مستوى معيشة شعبهم هذا كان الأجدر وكان الأولى وكان حتى توجيههم إلى الصناع إذا كنت تريد أن تتسلح فوجه هذه الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات 
الى المصانع الى تشغيل شباب بلدك الى يعني تحقيق نهضه وليس جعل هاتين الدولتين مجرد سوق للغرب ولتطلعاتهم للمنطقه حسب مصالحهم يجب ان يكون لدينا رؤيه تكون متوافقة مع احتياجاتنا ومصالحنا المشتركة والسعي لتحقيقها بشكل جماعي وليس بشكل منفرد وكما ذكرت لكم في بداية هذه الحلقة المصالح الجيوبوليتيكية للجزائر والمصالح الجيوبوليتيكية للمغرب والتي يمكن تحقيقها في المغرب يمكن أن يكون لديه تواجد أكثر ونفوذ أوسع في المنطقة المغاربية والمنطقة العربية والجزائر يكون لديها نفوذ أكثر في بلدان ما وراء المحيط الأطلسي وغرب أفريقيا وهذا سوف يساهم في تطوير المشهد الاقتصادي والسياسي وسوف تصبح الموانئ الجزائرية بمثابة موانئ مغربية والموانئ المغربية بمثابة موانئ جزائرية وسوف يكون هذا ضربة قاسمة لكل الأعداء والحقدين على هذين الشعبين الشقيقين الجارين ولعلمك عزيزي المشاهد أردت أن أقوم بأعداد هذه الحلقة لا لشيء فقط لتعلموا أن مصالحكم مشتركة أنكم شعب لديكم عادات مشتركة لديكم كل ما يمكن أن يتوحد به فانظروا مثلا إلى فرنسا وألمانيا والتي حدثت بينهم حروب طاحنة في الحرب العالمية الأولى في الحرب العالمية الثانية وسقوط عشرات ملايين القتل هذه الحدود بين البلدين علامة الإكس هذا اتفقوا وفهموا المبدأ الإنساني الأبدي United we stand divided we fall متحدين نقف متفرقين نسقط وركزوا معي في هذه النقطة لأن هذين الدولتين ليست لديهما لغة واحدة التركيبة الدينية فيهما مختلفة مصالحهما أصلا دائما كانت مختلفة ولكن انظروا إلى الحدود بين هذين الدولتين يعني التكاد تكون يعني حدود افتراضية رمزية يعني حينما تنتقل من فرنسا إلى ألمانيا مثل ما تنتقل مثلا من الجزائر إلى بجاي أو تنتقل من مراكش إلى الرباط نحن نطمح أن يكون هنالك ربط مثلا بين الرباط وتونس العاصمة بين الرباط وترابلس بين الرباط والجزائر يعني المواطن في ليبيا في ترابلس يمكنه أن يذهب إلى مراكش دون أي قيود جمركية بل حتى أنه في فترة الاستعمار كان هنالك حدود مفتوحة بين هذه الدول وحتى قبل الاستعمار وأجدادنا يشهدون على هذا فلقد كانوا يتنقلون بحرية بين كافة مناطقنا المغاربية والعربية والإسلامية عموما أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت أعجابكم لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت جرينيتش لا تنسوا هذا اللغة